ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നറിയാം എക്സാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണായിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ത്രീ പാർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ എക്സാം തീർച്ചയായും സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ എന്താണ് കോറിലേഷൻ്റെ ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു നാല് മാർക്ക് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാല് മാർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സെയിൽസ് ആൻഡ് പേരോൾ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഷോൺ ബിലോ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസും അവരുടെ പേരോളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ എ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ കോറിലേഷൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയും വേണം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കമൻറ്റും നിങ്ങൾ എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് എ മെത്തേഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണമാണ് കാൽപിയസൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും പിന്നെ സ്പീയേഴ്സ് മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഈസ് മച്ച് മോർ ഈസിയാണ് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണക്കാലത്തേക്കാൾ വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന് എക്സ് വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അവയെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ നോ കോറിലേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു കമ്പനീൻ്റെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പേരോളും ഓക്കെ ലാക്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ചെറിയ നമ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ലക്ഷമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിക്സ് ലാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേരോളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെയിൽസിന് നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കണം എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പേരോളിന് നമ്മൾ വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇറക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സസിൽ വൈ ആക്സസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സെയിൽസ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ പേരോൾ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ പേരോൾ ത്രീ ആകുമ്പോൾ സെയിൽസിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം സിക്സ് ആയിട്ട് ആറാമത്തെ അതായത് അഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പറായിട്ടും പേരോളിൽ നമ്മളത് ത്രീ ആയിട്ടും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണത് സൂചിപ്പിക്കണത് ക്ലിയർ പിന്നെ എട്ട് എട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് സെയിൽസ് എട്ടാവണ സമയത്ത് പേരോൾ ഫോർ ആണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ പേരോൾ ഫൈവ് ആവുക സോറി സെയി
നമുക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഉയർന്നു പൊന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം ഷോസ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് പേരോൾ അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ അതായത് സെയിൽസ് ആറായപ്പോൾ പേരോൾ മൂന്നാണ് സെയിൽസ് എട്ടായി കൂടിയപ്പോൾ പേരോൾ ഫോർ ആയിട്ട് പിന്നെയും കൂടി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗം വരയ്ക്കുന്നതും അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് നേരെ തിരിച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അതായത് ഇടതുവശം മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലതുവശം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഴുന്ന ട്രെൻഡ് താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതൊരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് കൂ ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്തു അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റായത് ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചൂസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അതായത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ശരിയാണ് ഒന്ന് തെറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വൺ അതായത് ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റിച്ച് തരും ഒന്ന് മാത്രം ശരിയായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് വൈ എക്സ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ അതായത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തിയറി ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ് വൈൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കോറിലേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം അത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റോങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഉത്തരമായിട്ട് വരില്ല ഓക്കെ രണ്ട് ആർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ആ കോറിലേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ആറ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ല ആറ് നിൽക്കുക ആറ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ട് അവരെയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വരാം ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദെൻ ആർ ഇ സിക്കൾ സീറോ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് കാണണേ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ തിയറി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് വണ് പാർട്ട് ടു എന്നൊന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേയില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് നോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ അതെ അത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണത് അതായത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതും കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കറക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ കറക്റ്റാണ് നാലാമത്തേതും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗട്ട് അടിച്ച ഒരാൾ നിർത്തിയില്ലായിരുന്നു ബി ആർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ അത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എലിമിനേഷൻ മെത്ത
ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതങ്ങ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒത്തിരി 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 വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ വർഷമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഈസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചി